On February 10, 2016, there was an historic turn of events in a new court ruling. HIV patient Rudolf Hildebrand is allowed to grow his own medicine, cannabis. The rechtbank is ook van oordeel dat u voldoende hebt aangetoond dat er geen redelijk, legaal, alternatief is om aan de specifieke soort cannabis die u nodig hebt te komen. Onder andere omdat dit niet in de apotheek wordt verkocht. En dat betekent dat u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging voor zowel het telen als voor het bezit van hen. This unprecedented verdict allows Rudolf to be the second patient in Holland in the history of Dutch law to be able to grow cannabis as much as he needs for personal use. He contracted the AIDS virus in a nursing accident in 1991. Rudolf decided to grow his own cannabis, a total of 24 plants to fulfill his needs. In general, Dutch law tolerates five plants. After receiving a tip, the police raided his home in December 2014. Rudolf decided to go to court to fight for his right and won. There's a lot of pressure going off my shoulders and I'm not uh, completely realizing that I've got a positive verdict and that I'm, uh, I may now grow my own cannabis for the rest of my life without getting trouble. His lawyer regrets that this verdict only applies to the case of Rudolf. And I hope that this is the last verdict in Holland of a patient that has to appear in front of a criminal judge. The Dutch policy of uh, the official cannabis uh, doesn't work uh, because uh, I'm the second patient now, but there are a lot of more patients who are grown for themselves and for uh, uh, the, uh, whom medical cannabis from the pharmacy isn't working. Oxycogen, Spiriva, Symbicor, Tramadol, uh, pijnstillers, uh, ontstekingremmers, antibiotica, kuren, een stuk of twaalf per jaar. Ook al toon je aan dat je al die andere medicijnen die wel erkend zijn, niet meer gebruikt. Dus dat je nu alleen maar één medicijn nodig hebt voor alles, het wordt niet gepikt. One of the patients who would benefit from a good working medicinal program is Marian. Bij mij is het bewezen dat het werkt. Mijn arts heeft ook een aanbevelingsbrief geschreven. Ook dat andere medicatie voor mij niet afdoende werkte en te veel bijwerkingen voor me hadden. En daar alleen cannabis effectief van mij is. Uh, hij heeft het liefst nog dat ik oxyco pak en hij maakt me verjunk uit omdat ik cannabis gebruik. She has been trying for years to get her medicine refunded by insurance companies. Dat is 50 euro per 5 gram gemiddeld. Je krijgt gewoon niks voor goed. Ik heb zo'n stapels paparazzen liggen. Dit is maar een heel klein deel, en daar heel die kast is vol. She started a foundation to combine forces to access medicinal cannabis for patients. Er wordt absoluut niet gekeken naar de patiënt hier in Nederland. Helemaal niet. Het moet gewoon toegankelijk zijn voor iedereen. Op een legale manier, zonder dat we aangekeken worden als vuile crimineel omdat je cannabis gebruikt. Rudolf's victory to be able to grow his own cannabis backfired in a different way. His housing association forbids him to grow his plants in his rented house. And I am allowed to grow my own cannabis because otherwise I can't survive. And they are saying me, well, as far as we are concerned, you are not growing your cannabis. So I thought they want to have me dead. Because that, that, that's what I thought. They, I, they don't care if I die, yes or no. It's, 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 it's all about roots.